，来你们马来西亚，有位大姐找我，她说：“老师啊，老师，你的东西真好啊！”因为她跟我接触了已经好几年了，大概有三四年了。他认可我们的东西，他也是个老学佛的。他说：“可是呢，我很懒。”所以说，你有没有这个不用那么复杂的啊方法教给我呢？啊，所以你们给他一个掌声，这个你们跟他沾光。这个老师的箱子底儿里的这点东西，今天就交给你们。这个俗称“懒人睡功”，就是睡觉中练功啊，懒人睡功。那么，真正的陈坛老祖传下传下来的华山睡功中的一个很致密的功法。那么，在这里面最后要练到什么程度？你要练到呼呼大睡啊？怎么睡呢？坐着睡。啊，待会儿你们一定要睡着，啊，睡不着这个功夫你就没得到。坐着睡，这叫婴儿眠。你看你们的孩子，小的时候你、嗯、开着车载他出去，结果喊几声没声音了，一看，哎，嗯，耷拉着个头怎么样？睡着了。说在婴儿眠，你不要想着姿势。哎呀，我头歪了。哎呀，我是不是会摔摔着？婴儿眠里面不会摔着，你坐在椅子上不会摔着，但是头会歪，呃，身子会移，你不去管它，啊，只要自己睡过去就行了，啊，所以这个睡觉婴儿眠是前期不要像你们这么真懒到不练而睡呵呵，你们这些懒人工嘛，好，老师说睡觉。然后就睡了，这没有调，你没有练，你没有练就睡，这就拉倒，这是死人工，这不是活人工，你不叫他懒人工，不是人的工，你很快就死了，对不对？那个不叫练功啊，你这个懒人工是至少是练着功睡，对不对？你这个不愿意念佛，不愿意吃肉，不愿意什么，那你睡觉总得睡吧？那你睡着睡着。进去迎而眠，在一片光明海中进去光明眠、光明定，那这个是无为法，是高级功法。以前在华山上，这个我就不小心就睡着了。熊老师带我上华山，我们几个师兄弟都在打坐，结果我就摆了个 pose 睡了。然后结果是醒了以后，有的师兄就我我就听着有的师兄到师傅那告状。说师傅，哎呀，吵死人了！我们打坐，那个张师兄在睡觉，呵呵意思我偷懒，啊，啊，师傅就说那个师兄，你懂啥了？人家这陈坛老祖教了个神仙睡，啊，那这是一部高级功法，人家福报大，啊，你没福报，你就得坐着练，人家可以睡着练，掌声一下啊！这个是真正的嫡传的陈坛老祖的神仙睡。啊，我叫他归宁宫，为什么？在这个里面，你会回到如来藏，你会归藏，你会进虚空变法界，说是长时间的神仙睡，长时间的这样的婴儿眠光明顶，你不会再有烦恼了。